بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر ڈوئنگ ایڈوانس رسک مینجمنٹ آج ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے دیٹ از کالڈ فائنینشیل ڈسٹریس یہ ہم نے اکثر سنا بھی ہے کہ دیٹ پرسن از ان لٹل فائنینشیل ڈسٹریس اور دیٹ کمپنی از اسٹرگلنگ دیٹ کمپنی از ان فائنینشیل ڈسٹریس یہ کیا ہے اینڈ وائی اٹ کمز واٹ آر دی ریزنس آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے Financial distress is a term commonly used in corporate finance that describes situation where individual یہ کسی individual کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور an entity or a company financial conditions leaves them struggling to pay bills جو اپنے ان کے due ہیں جو ان کے payables ہیں especially loan payments وہ اگر نہیں کر پا رہے تو then we call them کہ they are under financial distress سویئر پرولانگ فائنینشیل ڈسٹریس میں ایونچولی لیڈ ٹو بینک رپسی تو یہ ایک کہہ لیں چھوڑی سی بیماری ہے اگر آپ نے اس کو یہاں نہیں پکڑا تو یہ ایکسٹریم کیس جس طرح کمپنیز بینک رپٹ ہو جاتی ہیں ٹوٹل ناٹ ایبل ٹو پے دیئر لائبلٹیز تو دا فائنینشیل ڈسٹریس اف ناٹ کیپچر دیٹ کین لیڈ ٹو فائنینشیل بینک رپسی تو اٹس اے پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن ٹو کیپچر Bankruptcy is the legal status of human or non-human entities such as firm, governments or entity that is unable to repay its outstanding debts. If they don't have their dues or outstanding payments, then they are referred to as defaulted or bankrupt. So that is a very extreme bad situation especially with respect to governments. If this is happening, that's a very alarming sign. When condition of financial distress occurs, it must be addressed immediately. پہلے تو we should plan it such way کہ یہ situation آئے نہ. اگر in case it comes, then that need to be dealt very quickly, promptly. So that condition doesn't get worsen. وہ اگر situation خراب ہوتی ہے, we have just told کہ that can lead to problem. Financial troubles often lead to more financial troubles if they cannot be promptly remedied. اگر اس کو آپ نہیں ہینڈل کریں گے تو پرابلم ٹو پرابلم اینڈ انٹینسٹی اس کی بڑھتی جاتی ہے تو دیٹ وی نیڈ ٹو نو واٹ از آر فائنینشیل ڈسٹریس اینڈ ایز سون ایز اف سچ سچویشن کوئی فائنینشیل ٹربل آئے وی نیڈ ٹو پرابلی ٹیک ایکشن اور اس کو اس کی ریمیڈیز کرنی ہمیں ریکوائرڈ ہیں فار ایگزامپل انڈیویجول اور کمپنی ان فائنینشیل ڈسٹریف می سی دا کریڈ ریٹنگ اگر ان کی فائنینشیل ڈسٹریس کی طرف جا رہے ہیں تو فرسٹ تھنگ دیٹ گوئنگ ٹو ہیمپر اور امپیکٹ از دیئر کریڈٹ ریٹنگ کریڈ ریٹنگ از این اپینین آف اے پرٹیکولر کریڈ ریٹنگ ایجنسی ریگارڈنگ دا ابلٹی اینڈ دا ولنگنیس آف این اینٹیٹی یہ کسی گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے بزنس کی بھی انڈیویجول کی بھی ٹو فلفل اٹس فائنینشیل آبلیگیشنس ان کمپلیٹنیس اینڈ ود ان اسٹیبلش ڈیو ڈیٹس کہ ٹائملی وہ پے کر پائیں گے کہ نہیں یہ ایک کریڈ ریٹنگ ہوتی ہے جیسے آپ فار ایگزامپل میں آپ دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اے کیٹیگری کمپنی ہے یہ بی کیٹیگری کمپنی ہے تو وچ سیز کہ بی از مور لائکلی ٹو ڈیفالٹ دین اے دین سملرلی ٹریپل اے از بیٹر دین اے تو پاکستان میں دو مین ایجنسیز ہیں جو کہ کریڈ ریٹنگ کرتی ہیں ون از پیکرا وان از جے سی آر وی آئی ایس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اسپیسیفکلی ایڈوائز کروں گا ان کی ویب سائٹ کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں اور فریکوینٹلی میک اٹ این ہیبٹ ٹو وزٹ دیم بیکاز دے ہیو لیٹسٹ ریٹنگس دے آلسو ایشو ڈفرینٹ انفارمیشن سرکولرز ریسرچ رپورٹس شیئر کرتے ہیں بہت اسٹرانگ ان کے ریسرچ ہاؤسز ہیں تو اینڈ یو کین آلسو کنسیڈر دیم فار پوٹینشیل امپلائرس بیکاز ان کا امپلائی پول بھی کافی اچھا ہوتا ہے اے کریڈ ریٹنگ آلسو سگنیفکائز دا لائکلی ہوڈ اور ڈیٹر ول ڈیفالٹ بیسیکلی کریڈ ریٹنگ گیج یہی کر رہی ہے کہ آپ ٹائملی پے کر پائیں گے کہ نہیں تو جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ انٹیٹیز کی ریٹنگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایز اے ڈیٹر لیتے ہیں تو یہ ول دے ایبل ٹو پے دیئر ڈیوز آن ٹائم تو وہ ریٹنگ ان کو اسسٹ کری ہوتی اٹ وڈ کاز لینڈر ٹو چارج دیم ہائر انٹرسٹ ریٹس میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو دیم ٹو بورو ایڈیشنل منیز ٹو ہیلپ دیم ان مینیج پیریڈ آف ریڈیوس انکم اور ریونیو اب ریٹنگ جس کی اچھی نہیں ہوگی بینکس اس کو ریٹ بھی زیادہ چارج کریں گے 
और अगर वर्सन होती जा रही होगी तो हो सकता है उनको कोई फर्दर फाइनेंसिंग भी ना मिले तो यू कैन सी कि एक वो फाइनेंशियल ट्रबल आई फिर रेटिंग ख़राब हुई रेटिंग ख़राब होने से फिर और लोन नहीं मिले रेट बढ़ गए तो एक वर्ष से वर्ष तक सिचुएशन चली जाती है सो दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस वाइल डूइंग विद ऑल द एलिमेंट्स रीजन्स फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देर आर एक्चुअली मैनी रीजन्स बट हम लोगों ने क्या किया है कुछ मेन जो पॉसिबल्स हैं उनको क्लब कर दिया है बट दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट इसके अलावा भी मैनी ऑप्शन मैनी पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर बट फ्यू ब्रॉड कैटेगरीज आर बींग शेयर हेयर क्यूमलेटिव लॉसेज एक एंटिटी का लॉस हुआ एक साल आ जाए इतना मसला नहीं लेकिन अगर रिपीटेड ईयर्स में लॉस आएगा यानी कि कॉन्क्यूमलेटिवली लॉस अचीव अगर होगा तो देन दैट कैन लीड टू अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो लॉस इन मल्टीपल फ्रांड्स एंड ऑल्सो इन कॉन्टीन्यूस लॉसेज ऑन मेजर फैक्टर तो दैट कैन लीड टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो ये हमें एक देखना है कि अगर लॉसेज आ रहे हैं यू नीड टू इमिजिएटली टेक दैम आर द वार्निंग साइन टू अपडेट एंड अमेंड योर सेल्फ कैश फ्लो अच्छा ये एक हमारी अकाउंटिंग के नॉम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं एक कैश साइकिल है एक अक्रूवल है अक्रूवल में आप सेल्स रेवेन्यू सारे रिकॉर्ड करे होते हैं बट कैश उनका आना एक डिफरेंट है तो समाइम मे बी कंपनीज इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन बट उनके पास कैश नहीं है बैंक को अगर आपने इंस्टॉलमेंट देनी है तो वो कोई एलोकेशन नहीं होनी वो तो कैश पेमेंट होनी है तो यू नीड कैश फ्लो हार्ड कोर कैश फ्लो सो इवन कंपनीज विद गुड प्रॉफिटबिलिटी बट बैड कैश फ्लोज can be in severe financial distress so cash is the blood line of any organization so that need to be well managed cash flow is the speed at which the money comes as well as leaves the business uska money ka cycle jo hai wo cash flow hai a company may be making profit but wo agar cash flow nahi de hai unke paas to apni liabilities ko pay nahi kar payenge it may cause company might have no cash in hand to return day to day balance aapko nahi kar pate so इसलिए फिक्स कॉस्ट हैं आपकी सो कैश मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट अगर एक कैश मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो दैट कैन लीड टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मैक्रो ट्रेंड एंड रेगुलेटरी हेडविंस एनी चेंज इन टैक्स पॉलिसीज कस्टम ड्यूटीज और न्यू लेजिस्लेशन आप जिस बिजनेस में हैं उस पर कोई हैवी ड्यूटी लग गई है या उस पर रेगुलेशन ऐसी आ गई हैं दैट कैन इम्पैक्ट तो यू शुड बी वेल aware of that because that can even lead you to the higher cash flow payments aapko cash flow ko inflow ko impact kar sakti hain ya uski wajah se major outflow karna pad sakta hai so that can impact your in overall financial position to aap financial distress ki taraf ja sakte hain so you should be aware ke naye regulations rules sros kya hain cause that can have a huge impact on your business हाई एक्सपेंस एंड लो सेल्स कि आपकी सेल्स का वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा ग्रोथ नहीं बढ़ रही वेर आज योर एक्सपेंसिज आर ऑन हायर साइड और उनको आप कट नहीं कर पा रहे तो एक शॉर्ट टर्म में तो शायद ये चीज़ चल जाएगी बट इन द लॉन्गर रन दैट विल लीड टू कैश क्रंच तो वो आपको कैश शॉर्टेज आ जाती है एंड दैट्स अगेन वन ऑफ द रीज़न फॉर द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डेट मैनेजमेंट फेलिंग टू सेटल डेट पेमेंट्स लीड टू बैड क्रेड रेटिंग तो अगर आपने जिस भी ड्यू डेट्स पे अगर आप पे नहीं करते हो सकता है अगर आपको वो इंस्टीट्यूशन इमिजिएटली कुछ ना भी पेनल्टी लगे लेकिन आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना आ जाएगा आपकी रेटिंग्स पे उस पर तो दैट यू शुड बी वेरी मच प्लान एंड वेल अवेयर ऑफ योर डेट ऑब्लीगेशन यू शुड नो वेन दे फॉल इन आपने कैसे मैचिंग करनी है वो सारा आपको स्ट्रक्चर करना है और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दैट कैन इम्पैक्ट यू यूजली इनसफिशेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर आप अकाउंटिंग के प्रॉपर अकाउंटिंग रैकेट्स नहीं बना रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको नहीं कर रहे तो दैट कैन अगेन ब्रिंग योर एंटिटी टू अ बिग प्रॉब्लम दैट इज अ फाइनेंशियल ऑफन इट सीन दैट बिजनेस विद नो प्रॉपर अकाउंटिंग फेस सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग गुड हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड रेगुलेट अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे हिसाब किताब हो रहा है एनालिसिस हो रहा है तो अलार्मिंग वार्निंग साइंस आपको पहले मिल जाएंगे रादर देन कि आपको सरप्राइजेज मिलें लेटर ऑन के ये बहुत काम 
खराब हो गया तो वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो इसलिए आप लोगों के फाइनेंस प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती है दिस अलाउ मैनेजमेंट टू टेक स्टेप्स टू अर्ली एड्रेस इरेगुलरिटीज मेन मकसद क्या है कि आप आइडेंटिफाई करें अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो आप उसको सॉर्ट आउट करें और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आने से पहले ही सेफ गार्ड तो आप प्रॉब्लम को तब ही सेफ गार्ड कर सकेंगे वैन यू नो इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू शुड टेक मेयर्स टू सेफ गार्ड अगर एडिशनली ए कंपनी शुड बजट रेगुलरली दिस हेल्प्स कंपनी टू प्लान बेटर वे कि आपको अपनी कैश बजटिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करते रहनी चाहिए कि आपको पता हो कहाँ पे क्या नीड है ये ना हो कि आप एक इमीजिएटली पॉइंट पे पहुँचें और पता लगे कि जी नेक्स्ट मंथ वी हैव टू मेक ह्यूज पेमेंट और हमारे पास कैश फ्लो नहीं है तो कैश प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन रेमिडीज इसकी क्या है इस ड्रेस डिस्ट्रेस में अगर आ गई है या उसको बचने के लिए कॉस्ट कटिंग कि आपके जहाँ पे एक्सेसिव हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट हैं उनको कट करें टू ब्रिंग इट इन लाइन इम्प्रूविंग रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज कैश मैनेजमेंट बेहतर करें रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं अपनी रीस्ट्रक्चरिंग एडजस्टिंग डेट जो डेट आपके आगे ड्यू होने हैं फॉर एग्जांपल आपका फाइव इयर्स डेट है और आपको लग रहा है कि हमें अगले दो सालों में इशू आ रहे हैं देन यू शुड रीनिगोशिएट विद बैंक कि जी हमें ये फाइव को एट ईयर कर दें टेन ईयर कर दें रादर देन डिफॉल्टिंग ऑन द पेमेंट तो री अगर हो जाता है री शेड्यूल हो जाता है देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट्स बीन एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज तो ये एक इंपॉर्टेंट मैयर है एफिशेंट मैनेजमेंट यू हैव टू बी ऑन योर टू एफिशेंटली अपने चीज़ों को मैनेज करना है देन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू करक्स इज कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज ना इज एन अनफेवरेबल सिचुएशन लेकिन ये कोई परमानेंट चीज नहीं है अकंपनी अपनी प्रॉपर प्लानिंग से स्ट्रैटी से इम्प्लीमेंट करके इससे बच भी सकती है और अगर इसमें सिचुएशन में आ जाए तो उससे निकल भी सकती है वी हैव सीन मैनी ऑर्गेनाइजेशन कमिंग इन डिस्ट्रेस एंड कमिंग आउट वेरी वेल एंड नाउ दे हैव ग्रोन टू अ ग्रेट लेवल सो इट्स नॉट अ डाइंग डेथ सिचुएशन बट अलार्मिंग सिचुएशन वी हैव टू डील इट टैकल इट बट मेनली जो जैसे फाइनेंस प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड जो रिस्क प्रोफेशनल्स हैं इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई एंड देन टू do remedies to bring us out of the financial distress thank you